யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் வணக்கம் நமர்களே நான் இலக்கியா மீண்டும் தமிழ்நாட்டுக்கு வர ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் நிறைய தமிழ் நம்பர்கள் வெறும் தொம்பல் மிக்க அன்பான தமிழ் நம்பர்கள் என்னிடம் அடிக்கடி கேக்குறாங்க இலக்கியா எப்போது தமிழ்நாட்டுக்கு வராங்க மீண்டும் வாங்க வாங்க என் வீட்டுக்கு வாங்க வாங்கன்னு அழைத்தாங்க ரொம்ப ரொம்ப கோடி நன்றிகள் மனதில அதனால இப்போது இலக்கியா வர மீண்டும் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு வருஷங்களுக்கு பிறகு மீண்டும் தமிழ்நாட்டுக்கு சென்னைக்கு வந்திருக்க ரொம்ப ரொம்ப உற்சாகமாக இருக்க உங்களை சந்திக்க ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனா இப்போது உட்கார்ந்து கேட்டிருக்கும் பல தமிழ் நபர்களில் சிலர் இன்னும் என்னை பாச்சி அதிகமா தெரியல என்னோட இந்த வீடியோ முன்பு அதிகமா பார்க்கதுன்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் என்னோட இந்த கொஞ்சம் தமிழ் மீது அறிய ஆசை பார்த்திருக்கலாம் அதனால தொடக்கத்துல என்னோட இந்த தமிழ் படிப்பின் அனுபவம் பற்றி உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புறேன் சரிங்களா நான் இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு முதல் சீனா கம்யூனிகேஷன் யூனிவர்சிட்டி இந்த தகவல் தொடர்பு பல்கலைக்கழகத்துல சேர்ந்து தமிழ் மொழி இந்த சிறப்பு பாடமாக முக்கிய மேஜர் சிறப்பு பாடமாக நான்கு வருஷமா படிச்சிருக்கேன் அப்புறம் இரண்டாயிரத்தி பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு அதாவது பத்து வருஷங்களுக்கு முன்பே இந்த கோவைக்கு தமிழ்நாட்டின் கோவை என் பார்த்தியார் பழகலைக்கழகத்துல இந்த தமிழ் துறையில் ஒன்பது மாசம் தமிழ் மீன் தொடர்ந்து படிச்சிருக்கேன் அது என்னோட எளிமையான இந்த தமிழ் இந்த படிப்பு சீனா சீன மக்கள் பலருக்கு தமிழ் கலாச்சாரம் இந்திய கலாச்சாரம் மீது இந்த ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஆனால் நான் அதிர்ஷ்டமாக இந்த தமிழ் படிக்கும் வாய்ப்பை பெற்ற சீனா மொழியும் தமிழ் மொழியும் இவ்விரண்டும் இவ்விரண்டு மொழிகளும் பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் வரலாறு கொண்ட ரொம்ப தொன்மையான செம்மொழிகளாகும் இப்போது இன்னும் பரவலாக பயன்படுத்தப்படும் மொழிகளாகும் அதனால இவ்விரு மொழிகளில் பேசி அவற்றை பரவல் செய்வதற்கு ரொம்ப ரொம்ப பெருமை உண்மையில இந்த தமிழ் படித்த போக்கு அனுபவம் அவ்வளவு ஈஸியா இல்ல ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு நீங்க என்னை கேட்டால் உலக அளவில் மிகவும் சிக்கலான இந்த மொழி என்ன என்றால் கேட்டால் நிச்சயம் பதில் தமிழ் தான் தமிழ் மொழி தான் பல வருஷங்களுக்கு முன்பு இந்த கோவில் தொடக்கத்துல வந்தடைந்த போது நாம் வாய் திறந்து இந்த தமிழ் மொழி பேசிய போது என்னோட இந்த சகா மனவங்க தமிழ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க சிரிச்சாங்க அதனால அப்போது என்னோட மனதில ரொம்ப ரொம்ப படப்படப்பு ஏன் சிரிக்கிறீங்க கிண்டல் செய்கிறீங்க என்று கேட்டேன் அவங்க இல்ல இல்ல இலக்கியா நீங்க குழந்தை மாதிரி கியூட்டாக பேசினீங்க அதனால சிரிச்சாங்க என்று புரிந்து கொண்ட நான் புரிந்து கொண்ட பிறகு அவங்க எப்போதும் நீண்ட கால இந்த உதவி மற்றும் ஆதரவு எனக்கு அழித்து கேட்டிருக்காங்க அறிச்சாங்க உதாரணமாக என்னோட இந்த நம்பர் என்னை கூப்பிட்டு இந்த கோவையில் உள்ள மிக சுவையான நெய் தோசை ருசிகா கூப்பிட்டாங்க அழைத்தாங்க இன்னொரு பேராசிரியர் சீமா ரவிச்சந்திரன் சார் ஒவ்வொரு விழாவிலும் எனக்கு இந்த இனிப்பு பாக்ஸ் கொடுத்தாங்க அன்பளிப்பாக கொடுத்தாங்க இன்னொட நம்பர் பராஜ் என்னை அழைத்து தீபாவளி பண்டிகை எல்லாம் வீட்டுக்கு அழைத்து கூட்டாக இந்த விண்ணமயமான அழகான வான வேடிக்கை கூட்டாக பார்த்தோம் இவை எல்லாம் என் மனத்துல மறக்க முடியாத அருமையான ஞாபகம் தான் திருக்குறளில் ஒரு பொம்மொழி அதாவது நன்றி மறுபது நன்று நன்று நன்றுலாது அன்றே மறுபது நன்று இவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அதிக நன்றி சொல்ல வேண்டும் நான் தமிழ்நாட்டுல வாழ்ந்து இந்த படிச்சு சுவையான உணவுகள் உசித்து இங்க தமிழ் நபர்களுடன் பழகிவிட்ட என்னை பொறுத்தவரை இந்த தமிழ்நாடு என்னோட ரெண்டாவது ஊர் மாதிரி ஊர் ரெண்டாவது ஊர் போல இருக்கிறது இங்க ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்புறம் தற்போது நான் என்ன செய்வது இந்த பேஸ்புக்கில் இந்த நமது வாழ்க்கை நீங்க பார்க்கலாம் இந்த நமது வாழ்க்கை இந்த போஸ்ட் அதில் ஒரு கியூஆர் கோடு இருக்கு அதான நீங்க இந்த பேஸ்புக் செயலி மூலம் இந்த ஸ்கேன் பண்ணி பிறகு நேர்த்தியாக என் பக்கம் பார்க்கலாம் முக்கியமான இந்த விஷயம் இந்த அம்சம் என்றால் சீனாவின் சுவாரஸ்யமான விஷயம் தொழில்நுட்பம் அப்புறம் ருசியான உணவுகள் சுற்றுலா காட்சி தளம் அவை பற்றி நேரலை மற்றும் 
வீடியோ காணொலி மூலம் நாம் தமிழ் நம்பர்களுடன் ஷேர் பண்ணிருக்கேன் இதன் மூலம் தமிழ் நம்பர்களுடன் இந்த உறவு நெருக்கப்பட்டது அப்புறம் மேலாதிக்க தமிழ் நம்பர்களை அறிந்து கொள்ளும் வேளையில் என்னோட பேச்சு தமிழ் பேச கொஞ்சம் முயற்சி செய்யலாமே சோ தமிழ் நம்பர்களை நீங்க பார்ப்பிருந்தால் நிச்சயம் என்னோட பேஜ் பாருங்க அடுத்த தடவை இந்த வாய்ப்பு இருந்தால் அதிகமாக இந்த தமிழ்நாட்டுக்கு வர விரும்புறேன் ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க மற்றும் பழைய தமிழ் நமக்களை சந்தி சந்திக்க சந்திப்பதா சந்திப்பதற்காகவும் அப்புறம் இந்த பல வருஷமா இந்த தமிழ்நாட்டின் சென்னை இந்த மாற்றங்களை தானாக பார்க்கணும் அதற்காக இந்த தடவை வந்திருக்க சரியா இந்த கேள்வி சரியா நாம் புரிந்து கொள்வது நன்றிங்க மெதுவாக பேசுங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு பிறகு முன்பு நாங்க இங்க ஒரு சில வீடியோஸ் பிளே பண்ணிருக்கோம் அது பற்றி ஏதாவது கருத்துக்கள் அல்லது முன்மொழிவு முன்மொழிவுகள் கேள்வி இருந்தால் தரமாக கேட்கலாம் பதில் சொல்வேன் பார்க்க தேவையா பார்க்க தேவையா வேறு என்னென்ன கேள்வி இருக்கிறதா தமிழ் மொழி தான் படிச்ச இந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தி மூன்றாம் ஆண்டுக்கு பிறகு இதுவரையா அப்போது கோவையில் தான் தங்கின பிறகு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு மீண்டும் சென்னைக்கு சென்னை மாநகரில் வந்திருக்க அதனால இந்த தடவை நான் தமிழ்நாட்டுக்கு மூணாவது தடவை வந்திருக்க கடந்த நான்கு வருஷமா ஆயிடுச்சு நான்கு வருஷமா ஆயிடுச்சு இப்பொழுது இந்த தடவை சென்னையில வந்து ரொம்ப ரொம்ப மிகவும் மாப்பெரும் இந்த ஓகே ரொம்ப பெரிய அந்த மாற்றம் என்றால் அந்த சுத்தம் தான் சென்னையில மும்பை விட ரொம்ப சுத்தமாக இருக்குது அதை தவிர்த்து இந்த வசதி குறிப்பாக இந்த நவீன இந்த வசதி கேள்வி பார்த்திருக்கேன் நிறைய இந்த இந்த மெட்ரோ சப்வே சுரங்க தொடர் வந்திகள் இந்த அடிப்படை வசதிகள் மும்பை விட மேம்பட்டுள்ளது நாம் கண்டறிந்த அது ரொம்ப சிறப்பு என்னை தவிர என்னோட கூட்டாக வேலை செஞ்ச இந்த சில மற்ற தோழ தோழிகள் அவங்க தமிழ் பேசும் சீனர்கள் சீனர்கள் அவங்க நிஜம் நிலானி பாச்சு உங்களுக்கு தெரியும் சரிங்களா நிலானி நான் தென்மொழி மற்றும் பூங்கோதே நாங்க கூட்டாக இந்த நேரலை அல்லாத்து வீடியோ தயாரித்து வழங்குறோம் கல்லூரி நம்பர்கள் அழைத்த இன்னைக்கு இந்த சந்திப்புக்கு அழைத்த ஆனா இன்னைக்கு திங்கக்கிழமை காலை தான் அதனால இந்த வேலையில ரொம்ப பிஸியா இருக்க பிறகு இந்த ஹோட்டல் மேபி சந்திக்கலாம் இந்த தடவையா இந்த தடவை இந்த நேரம் இன்னும் போகல நேரம் ரொம்ப குறைவு தான் இன்னும் போகல போக விரும் விரும்புறேன் கேள்வி இருந்தா கேட்கலாம் தமிழ் ஆர்வம் எப்ப 
அந்த கேள்வி நிறைய நம்பர்கள் என்னிடம் கேட்டாங்க ஏன் தமிழ் கற்றுக்கிட்டீங்க ஏன் பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் கொண்ட இந்த தும்மையான செம்மொழி தமிழ் மொழியை கற்றுக்கொள்ள வேண்டாம் ஏன் காரணம் என்ன தமிழ் மொழி என்னோட தாய்மொழி போல இவ்வளவு நீண்ட காலம் மற்றும் தொடர்ந்து பயன்படுத்தப்படும் இந்த செம்மொழியாகும் உண்மையில என் பெற்றோர் தங்க இளைய காலத்தில் தங்க இளைய காலத்தில் தொடங்கி அவங்களுக்கு இந்த அப்போது இந்தியா ஒரு திரைப்படம் அதன் பெயர் கரவு அது சின்ன ரொம்ப பேமஸ் அந்த படத்துக்கு அந்த படம் என் பெற்றோர் இளைய காலத்தில் தொடங்கி பிடிச்சிருக்கு நானும் இந்த இந்திய படங்களில் ஆடல் பாடல் இந்த இந்த காஜி பார்க்க விரும்புறேன் அப்புறம் இந்திய கலாச்சாரம் மீது அறிய ஆசைப்படுகிறேன் எனவே நான் பழக்கலைக்கழகத்தில் இந்த சிறப்பு பாடம் சூஸ் பண்ணும்போது தேர்ந்தெடுத்த போது இந்த தமிழ் மொழி மட்டும் இந்திய கலாச்சாரத்துடன் மிக நெருங்கிய தொடர்பு உடையாது அந்த அதனால தமிழ் மொழி சூஸ் பண்ணினேன் இந்த காலேஜ் இந்த பழக்கலைக்கழகத்தில் சேர்ந்த பிறகு படிப்படியாக தமிழ் மொழி படிச்சு படிச்சு அதன் ஈர்பாற்றல் உணர்ந்தேன் இந்த தமிழ் சுவையான உணவுகள் ஆடை அலங்காரங்கள் இந்த பாடல் இந்த அப்புறம் கலாச்சாரம் நிறைய நிறைய அம்சங்கள் எனக்கு மென்மேலும் பிடிச்சிருக்கு இவற்றில் எனக்கு மிகவும் பிடித்தது தமிழ் நம்பர்கள் தான் வெறும் தொம்ப மற்றும் இந்த அம்பு மிக்க தமிழ் நம்பர்கள் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஒவ்வொரு முறை நான் வாய் திறந்து வணங்கம் சொல்லி உடனே தமிழ் நம்பர்களுடன் நான் இந்த உறவு நெருங்கியாது அது எனக்கு எப்போதும் மனம் தொட்டு ஆமா மனம் தொட்டு மன மகிழ்ச்சி ஏற்படுகிறது அதுதான் நிச்சயம் நிச்சயம் இருக்கும் இவ்விரு பண்டைய கால கால் நாகரிகங்களில் வேற்றுமை அதிகம் அது சொல்ல தேவையில்லை ஆனால் அவற்றில் இந்த ஒற்றுமைகளும் அதிகம் முதல இந்த மொழி தும்மையான மொழி தான் இவ்விரண்டும் செம் செம்மொழிகளாகும் இதனை தவிர்த்து இந்த தமிழ் கலா கலாச்சார தமிழ் மக்கள் தமிழ் கலாச்சாரம் மற்றும் சீன கலாச்சாரம் இவ்விரண்டும் இந்த விவசாய நாகரிகங்களை சேர்ந்த சேர்ந்தது இவ்விரு கலாச்சாரம் அப்புறம் இந்த தமிழ் மக்களும் சீன மக்களும் அவங்க இந்த நிறைய சிக்கல்களை சமாளிக்கும் திறன் உள்ளது சுறுசுறுப்பான வேலை செய்ய மக்கள் அப்புறம் இந்த பாரம்பரிய கலா பாரம்பரிய பெண்பாட்டை பாதுகாப்பில் முக்கிய முக்கியத்துவம் அளித்த மக்கள் அவங்க லைக் இந்த தமிழ்நாட்டின் பொங்கல் பொங்கல் மிக பெண்கள் பண்டிகை அது சீனாவின் வசந்த விழா மாதிரி மிக கோலாகலமாக நடத்த கொண்டாடப்படுகிறது அப்புறம் தமிழ் மக்கள் இந்த விருந்தினர்கள் மீது எப்போதும் விருந்தொம்பால் இந்த உதவி ஆதரவு அமங்க உபசரிப்பாங்க அதுவும் ஒன்று இன்னொன்று விஷயம் இந்த தமிழ் மக் தமிழ் கலாச்சாரத்தில் சின்ன கலாச்சாரத்தில் இந்த உணவு உணவு எப்படி உணவு பெண்பாடு கலாச்சாரம் செழுமையாக இருந்துச்சு சீன மக்களும் தமிழ் மக்களும் உணவு பெரியார் நான் நினைக்கிறேன் கல்யாணம் பண்ணி விவசாயத்துறை தற்போது இந்த விவசாயத்துறை இந்த நவீன மயமாக்க திசைக்கு போக்கிற்கு நோக்கி வளர்ந்து வருகிறது இந்த வயல்களில் பெரும்பால பெரும்பாலும் இந்த இயந்திரங்கள் மட்டும் இயந்திரங்கள் இந்த தொலை தூராத்திலிருந்து கண்ட்ரோ இந்த கட்டுப்படுத்தி இந்த விவசாய வேலை செய்யப்பட்டது தமிழ் நம்பர்கள் இந்த விஷயம் மீது அதிக ஆர்வம் இருந்தால் இனிமேல் சீனாவில் இத்தகைய இந்த காணொலிகள் தயாரிப்புகள் படைப்புகள் வழங்க முயற்சி பண்ணுவேன் தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் பாடம் நடத்தப்படுது 
ஆமாங்க ஆமாங்க ஆஹ் தற்போது ரெண்டு சினாவில ரெண்டு பழக்கழகங்களில் தமிழ் பாடம் உள்ளது ரெண்டு பழக்கழகங்களில் தமிழ் பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டது ஒன்று பழக்கழகம் இந்த பேஜிங்கில் உள்ள இந்த லாங்குவேஜஸ் வெளிநாட்டு மொழி பழக்கழகம் இன்னொன்று இந்த தென்சீனாவின் என்ன மாநிலத்தில் உள்ள ஒரு மின்சு பழக்கழகம் இவ்விரு பள்ளிகளில் இந்த படம் உண்டு வருவீங்களா சொல்லுங்க உண்மை நிகழ்வுதான் தேசிய இனங்கள் அறுபத்தாறு தேசிய இனங்கள் உள்ளன ரொம்ப அதிகம் ஒன்பது மாசம் மட்டும் தங்கின அதற்கு முன்பே சீனாவில இந்த நான்கு வருஷமா தமிழ் மொழி சிறப்பு பாடமாக படிச்சிருக்க அப்போது என்னோட பேராசிரியர் ரெண்டு பேராசிரியர்கள் சீனர்கள் ரெண்டு பேராசிரியர்கள் இந்த கிரேட்டஸ் மைக்கோ அவங்க தமிழார் வியாபார வர்த்தக ரீதியான குறிப்புகள் அது பற்றி விரிவாக தெரியல உறவு இருக்கு இல்லையா இரு நாட்டுகளுக்கு பண்டைய காலத்துல இருந்து அது பற்றி ஆமா அது பற்றி சொல்ல விரும்புறேன் அது பற்றி ஒரு கோவில் கைவன் கோவில் அந்த கோவில் சிவன் என்ற சிலை இருக்கு செதுக்கப்பட்டது அது பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே செதுக்கப்பட்டது அதனால அது ஒரு நல்ல சாட்சி நான் நினைக்கிறேன் சோ ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இந்த தமிழ்நாட் தமிழ்நாட்டுக்கும் சீன மக்களுக்கும் இந்த எத்தாவது இந்த வணிகாலத்து மற்ற வர்த்தக தொடர்பு நிச்சயம் உண்டு சோ ஆசோ அந்த கல் கல்வெட்டு இந்த தமிழ் மொழிகள் இந்த எழுத்துக்கள் கல்வெட்டு நேராக பார்த்தேன் நேராக பார்த்தேன் ஆமாங்க உறவு முறைகள் சொல்லும் பொழுது அந்த இந்த கூவிடும் போது அப்பா அம்மா மாத்திரி சினா மொழி இல்ல மாமா பாப்பா அதே மாதிரி ஒரே உச்சாரி கொடுத்தா இந்த அம்மா தமிழல் அம்மா தாய் சரியா சீன மொழியில மாமா இங்க நீங்க தமிழ்ல மாமா சொல்றது அங்கிள் சொல்றல்ல அங்க வந்து மாமா அம்மா தமிழ் உச்சரிப்பு மாதிரி இருக்கும் அம்மா பொருள் மாதிரி குட்டி அல்ல பாப்பா அப்பா ஒரே பொருள் தான் மாமா பாப்பா மாமா அப்படிங்கறது அம்மாவும் சொல்லுவோம் பாப்பா அப்பாவுக்கு மாமா பாப்பா சொல்லுவாங்க அப்பா என்றால் சின்ன மொழியில பாப்பா அம்மா என்றால் சின்ன மொழியில மாமா இந்த உச்சரிப்பு ஒற்றுமை உச்சரிப்பு ஆமாங்க
அவங்க <laughs> 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 தமிழ் சங்கம் இருக்கு சோ தமிழ் நம்பர்கள் நிறைய பேர் சீனாவில் தங்கி வரைக்கிறாங்க வசித்து வரைக்கிறாங்க அவங்களை அடிக்கடி சந்தித்து கூட்டாக இந்த சாப்பிடலாம் 